Hello students. Today we are going to discuss the chapter The Child Goes to the Camp written by the Palestinian author Gassan Kanafani. Pinna nammal discuss cheyan povana chapter inde peru The Child Goes to the Camp. Okay, ini ningala njan oru book inde photo kaanikka. The Palestinians children endu paranju oru text. Idu Gassan Kanafani ezhudhiya text aanu. ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷനിലെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ചൈൽഡ് ഗോസ് ടു ദ ക്യാമ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓദർ ഗസൻ കാനഫാനിയുടെ പിക്ചർ ഇദ്ദേഹത്തിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹി ഇസ് എ പാലസ്റ്റീനിയൻ ഓദർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അറബ് ഇസ്രേലി വർ മെയ്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി എക്സൈൽ കാനഫാനീസ് ലിറ്ററി സ്റ്റൈൽ ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ലൂസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നടന്ന അറബ് ഇസ്രേലി വാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിനെ അദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കഥ എഴുതുന്ന സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലൂസ്ഡായിട്ട് അതുപോലെ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ ദ സ്റ്റോറി ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ എ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഓഫ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ഹങ്ങർ മോറൽ ഓർ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആർ നോ റെലവൻസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് സർവൈവൽ സ്റ്റോറി റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റിലിറ്റിയുടെ ഹങ്കറിൻ്റെയും ടൈമാണിത് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ശത്രുത അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയമാണ് ഇവിടെ മോറൽ സോഷ്യൽ വാല്യൂസിനൊന്നും ഒരു റെലവൻസും ഇല്ല ആകെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് സർവൈവൽ നിലനിൽപ്പിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാലോ ഇന്ന് സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ വാർ ടൈം എന്ന ബിഗിനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ദ വാസ് എയ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് ദ നീ ടു ഫൈറ്റ് എ വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹങ്കർ നൺ ഓഫ് ദം ഹാഡ് എനി വർക്ക് മൊത്തം പതിനെട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ വീട്ടിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പിലുള്ളത് അതിന് അറിയിട്ടഡ് അച്ഛൻ അമ്മ അവർക്ക് എട്ട് കുട്ടികൾ പിന്നെ അങ്കിൾ ആൻറ്റി അവർക്ക് അഞ്ച് കുട്ടികൾ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മൊത്തം എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പത് പതിനെട്ട് ആൾക്കാരാണുള്ളത് അവർക്ക് ആർക്കും ജോലിയില്ല എല്ലാവർക്കും വിശപ്പ് മെയിൻ ഒരു സംഭവമാണ് വിശപ്പിനോടാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് Let me introduce yet another important character, Izzam. Izzam is the name of our cousin. That is, in the refugee camp, the uncle and auntie are the same as the uncle and auntie. Now, the two names are the same as the uncle and the uncle are 10 years old. The narrator's father and his uncle found a daily task for them. It was to collect the leftover fruits and vegetables in the market. They were about to carry big baskets. They had to find the stuff from the front of the shop, behind the cars or even the top of the table. നറേറ്റൻ്റെ ഫാദറും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിളും അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും മൂത്ത രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒരു ടാസ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് വിശപ്പിൻ്റെ വിശപ്പാണ് പ്രധാന വില്ലൻ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോവുക അവിടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കളക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ സ്റ്റഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാറിൻ്റെ മറവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നോ ഈവൻ ഏതെങ്കിലും ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നോ ഒക്കെ അവർ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ദിവസം വരുന്നത് നറേറ്റർ സോ എ മണി ബിൽ അണ്ടർ എ പോലീസ് മാൻസ് ഹീൽ ഇറ്റ് വാസ് എ നോട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് നറേറ്റർ പൗണ്ട്സ് ഓൺ ദ നോട്ട് ആൻഡ് ടു കെറ്റ് ഹി റാൻ എ വേ ആൻഡ് റീച്ച് ഹോം ആഫ്റ്റർ സൺസെറ്റ് സെവൻറ്റീൻ പീപ്പിൾ വെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം ഇംപീഷ്യൻലി അറ്റ് ഹിസ് ഹോം നറേറ്റർ അന്നത്തെ മോഷണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ നിറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരാൻ വഴി ഒരു പോലീസുകാരൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൂട്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ പറ്റിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ നറേറ്ററിന് മനസ്സിലായി ഉടനെ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഹെവി ബാസ്ക്കറ്റ് എക്സാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ച് പാഞ്ഞു അവൻ നേരെ പോയി പോലീസുകാരനെ തള്ളി മറിച്ചിട്ട് ആ നോട്ട് കൈക്കലാക്കി എന്നിട്ട് ഹിറാൻ എവി പിന്നീട് അവൻ വീട്ടിലെത്തുന്നത് സൺസെറ്റിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ പതിനേഴ് പേര് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈഗർലി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു റിയൽ ഹോസ്റ്റലിറ്റി ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് ഇസ് ആം ഓൾറെഡി നറേറ്റഡ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലി ഹി മേ ഹവ് ടോൾ ദം അബൌട്ട് ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ഓൾസോ മൈ ടോൾ ഹിം ദ നറേറ്റർ മെയ്ഡ്
പെട്ടെന്ന് അവൻ ചാടി എണീറ്റ് ആ ശ്രമം വിഫലമായി ഹോസ്റ്റൽ ടൈമാണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റെലവൻസ് ഫോർ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റി ഹോസ്റ്റൽ ടൈമായിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല അച്ഛനായിക്കോട്ടെ അമ്മയായിക്കോട്ടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ആകെ പ്രശ്നം നിലനിൽപ്പ് മാത്രമാണ് സർവൈവൽ ഇറ്റ് ഓൺലി മാറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുക ഇസാം ആൻഡ് നറേറ്റർ കണ്ടിന്യൂ ദർ ഡെയിലി ട്രിപ്സ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ദർ നറേറ്റർ മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഫെൽ അൺകോൺഷ്യസ് വെൻ ഹി ബിക്കം കോൺഷ്യസ് ഹി ഫൗണ്ട് ദ ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് മിസ്സിങ് ഹി വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇസാം സ്റ്റോളിറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോസ്റ്റൽ ടൈം ഹി കനോട്ട് ബ്ലെയിം ഫോർ ദ തെഫ്റ്റ് ഇസാമും നറേറ്ററും അവൻ്റെ ഡെയിലി ട്രിപ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നറേറ്ററിന് ആ സമയത്താണ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത് അൺകോൺഷ്യസ് ആവുകയും ചെയ്തു കോൺഷ്യസ് ആയ സമയത്ത് ആദ്യം അവൻ ചെയ്ത് നോക്കിയത് പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു തപ്പി നോക്കി അവിടെ ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് മിസ്സിങ് ആണ് ഷുവറാണ് ഇസാമാണ് മോഷ്ടിച്ചത് ഹോസ്റ്റൽ ടൈമാണ് ആര് മോഷ്ടിച്ചോ ആര് കൊണ്ടുപോയോ ഇതിനൊന്നും അവിടെ ഒരു ചോദ്യവും പറച്ചിലും ഒന്നുമില്ല ആരുടെ കയ്യിലാണോ പൈസ ഇരിക്കുന്നത് അവനാണ് ഇപ്പോൾ രാജാവ് സോ അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ സൈലൻ്റായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോറിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് ഹി ഇസ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫോൺ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെനവർ ഹി ഗെറ്റ്സ് മണി ഹി ഗോസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ബോട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ തിരികെ വന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വായിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വായിപ്പിച്ച് ന്യൂസ് കേൾക്കലാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ജോലി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നറേറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മോഷ്ടിക്കാൻ വരെ ശ്രമിച്ചത് സ്റ്റോറി മൊത്തത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് വാർ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റലിറ്റി ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ഓർ മൊറാലിറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഹോസ്റ്റൽ ടൈമാണ് ഇവിടെ ബന്ധങ്ങൾക്കോ സത്യത്തിനോ സത്യസന്ധതയ്ക്കോ ഒന്നും ഒരു വിലയുമില്ല ആകെ സർവൈവൽ നിലനിൽപ്പ് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം വീണ്ടും അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു സർവൈവൽ അലോൺ മാറ്റേഴ്സ് താങ്ക് യു